ഹലോ അസ്ലാമു അലൈക്കും നമ്മൾ കുറെ ദിവസമായി കോണ്ടസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോണ്ടസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലോ എന്നുള്ളത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒട്ടും നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല നെറ്റ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കമൻസ് ഒന്നും ലോഡ് ആവുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ പേരും പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വിന്നറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കോണ്ടസ്റ്റ് ഇന്നലെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വിന്നർ ആരാന്നുള്ളത് ഏത് വീഡിയോ ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രൈഡേ ഒരു മോർണിംഗ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സമയം പത്ത് മണി ആവുന്ന സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്ര ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ കാണാണ്ട് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക എന്നിട്ട് അതിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നോക്കാം ആരാണ് ആ മൂന്ന് ലക്കി വിന്നേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാവുക കുട്ടികൾക്കാണ് കാരണം സാധാരണ പഴംപൊരിയൊക്കെ കഴിച്ച മടുത്തവർക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മുട്ടയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്ക് എന്നാലും നമുക്ക് ഈ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അധികം പഴുക്കാത്ത പഴം വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നല്ല കറുത്തിരിക്കണ പഴമൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഞ്ചസാര ഉപ്പും ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇനി ഗോതമ്പ് മാവ് കൂടെ വേണം ഗോതമ്പ് പൊടി തന്നെ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല മൈദയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നേന്ത്രപ്പഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം ഇതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് കഴിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാനത് സാധാരണ പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്യാറില്ലെങ്കിൽ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പഴംപൊരിക്ക് ചെയ്യണ പോലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ പഴം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഗോതമ്പ് മാവിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ എല്ലാടേയും ഗോതമ്പ് മാവ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അധികമുള്ള ഗോതമ്പ് മാവ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം ഈ മുട്ടയിൽ നന്നായിട്ട് മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഗോതമ്പ് മാവിൽ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുപോലെ കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാവ് നല്ലപോലെ അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കും ഒരു വട്ടം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ രണ്ടു വട്ടം മാവിൽ മുക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലപോലെ മാവ് അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഞാനിത് ഒന്നും കൂടി മാവിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ പഴംപൊരിയൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും വീട്ടിൽ നോമ്പാവുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു വട്ടം ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല പഴുത്ത പഴം തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കാം കാരണം പച്ചപ്പഴം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ മധുരൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കഴിക്കുമ്പോൾ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമാവില്ല നല്ല മധുരമുള്ള പഴമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടമാവും അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ടയിലും മാവിലും രണ്ട് തവണ നമുക്ക് മുക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എപ്പോഴത്തെ പോലെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പൊ അതേ ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ
നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നോക്കുക ഇതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെ മതി അപ്പൊ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കിട്ടിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻഷാൽ നമുക്ക് നാളെ കാണാം താങ